Bienvenidos a Coloquios de Paz y Guerra. Hoy yo soy Daniela Londoño, con mi compañero Luis Guillermo vamos a hablar sobre un tema que no hemos tocado en esta mesa, que nos hemos dedicado a hablar de conflicto urbano, del de proceso de paz. Y hay un proceso de paz por allá en nuestra historia, un proceso bien interesante y aún no le hemos hablado a Luis Guillermo. Claro, este programa es un programa pedagógico, Coloquios de Paz y Guerra, todas las opiniones, todos los puntos de vista, todos los procesos de paz que ha habido en Colombia. Y dentro de los procesos de paz que ha habido en Colombia, eh, empezando el siglo XXI, uno muy importante, que es el proceso de paz con las autodefensas unidas de Colombia, y qué mejor testimonio, qué mejor eh, datos, qué mejor opinión sobre alguien que vivió como gran política y gran colega tuya, comunicadora, el proceso de paz con las autodefensas que... Sí, a mí me encanta... Presenta a tu colega, a tú, me encanta presentar a, nombre. a la persona que nos va a acompañar el día de hoy, porque además de ser mujer, porque es que en este país existimos mujeres que representamos, que marcamos la diferencia. Y hoy les voy a presentar a Rocío Arias, es congresista, comunicadora social, colega mía, es líder social de paz y reconciliación, y además, una parte que me encanta. ¿Cuál? Una mujer que es escritora. Valiente. ¿Cómo se es que se llama? Mujer Valiente es un libro. Ella en estos ¿Qué? momentos lo está impulsando. Me parece algo muy chévere, algo que le hace falta a nuestro país, porque las mujeres tenemos representación y es hora de que toda la comunidad acepte que las mujeres podemos liderar, que las, mujer, las mujeres podemos tener... Vamos voz. a ver qué avance nos da el libro Rocío enseguida. Claro ¿no? que sí. Entonces, para presentarles y para que nos acompañe nuestra invitada, los voy a invitar a que se conecten en esos momentos con un pequeño corte de comerciales, pero ya regresamos aquí en Coloquios de Paz y Guerra a realizar Pedagogía de Paz. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolcm 60gmailcom Los congresistas elegidos el 9 de marzo tendrán un periodo de cuatro años y entre sus funciones están crear, modificar leyes y ejercer el control político a funcionarios del gobierno, así como elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Durante los escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Una mirada diferente a los hechos que son noticia, la información de la región, Colombia y el mundo. Los deportes que nos emocionan y orgullecen. Los personajes y los eventos que siempre son noticias. Un noticiero amable, imparcial, veraz y cercano. CNC Noticias, lunes a viernes, 6.30 de la tarde, emisión central. Recibidas las tarjetas electorales, el ciudadano se dirige al cubículo o recinto aislado para marcar con una X o cualquier otro signo legible que permita expresar claramente su voluntad, la casilla del candidato y o partido de su preferencia, o la del voto en blanco. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Para los que se acaban de conectar aquí a Coloquios de Paz y Guerra, estamos hablando sobre el proceso de paz que se, se firmó con los paramilitares y a propósito de eso, yo estoy feliz porque tengo la primera mujer invitada aquí a Coloquios de, de Paz y Guerra, tenemos a Rocío Arias, bienvenida. 
Bueno, muchas gracias Daniela y muchas gracias Luis Guillermo y un saludo muy fraternal a todos los televidentes de, de este gran programa, Colo Coloquios de Paz, Gran Pedagogía y guerra. alrededor de la paz. Coloquios de y Paz guerra. y Guerra. ¿Te gusta claro el nombre, sí. Rocío? Me encanta, es un programa que, que desde luego, desde, desde el mismo nombre del programa, pues genera un análisis y un cambio como de, de, de visión frente a todos estos temas tan importantes que se están debatiendo hoy en el país. Claro que sí, es que en el país se ha hablado durante mucho tiempo sobre ese proceso de paz que se firmó, de, los, de la desmovilización de los paramilitares. Y yo quiero que hoy hablemos sin problema, que digamos mitos, realidades que se vieron de este proceso de paz. ¿Qué piensa Luis? Es que, Diego? Daniel, es que Colombia tiene una historia de paz increíble. Pero como no conocemos la historia de Colombia, Rocío, Daniel, como incluso tuvieron que volver a pedir en los colegios y en las escuelas, la cátedra de historia, entonces este programa es un programa pedagógico, coloquios de paz y guerra, pero Colombia es una historia de paz increíble, humanista, sincera, franca, y ha habido procesos de paz de todo tipo, de toda ideología, y hoy queremos entonces hablar del proceso de paz con la autodefensa, y quién mejor, por Dios, que Rocío Arias, es muy grato para nosotros Rocío. Rocío, ¿cuál es tu primer semblanza? de proceso de paz con la autodefensa. ¿Tú viste todo ese proceso? ¿Ya eras congresista? Contémosle a los televidentes de CNC, por favor. A ver, el proceso de paz eh, con las autodefensas en su momento, y de hecho ha sido uno de los procesos de paz más importantes desde mi punto de vista históricamente que se han dado en el mundo. En primer lugar, desmovilizó, desmovilizó a más de 34 mil hombres. Estamos hablando de unas cifras eh, demasiado grandes. En segundo lugar, las autodefensas entregaron 17 mil armas. Entonces, ese es un acumulado muy importante para avanzar hacia la construcción de la paz en aquel momento. Considero que fue una cuota en principio para arrancar ese, ese proceso tan importante en su momento, eh, eh, con un saldo muy importante, es que estamos hablando de más de 34 mil hombres que se desmovilizaron y la entrega de más de 17 mil armas, un acumulado importantísimo históricamente para la paz y la reconciliación en Colombia, ¿por qué no? Bueno, se habla que cuando se hizo pues, el proceso de justicia y paz, se buscaba que paz, reparación de víctimas, ¿Cierto? ¿Verdad? La verdad. Muchas personas, y sobre todo los contradictores, víctimas, líderes sociales, dicen que no lo hubo. Con el proceso de paz que se vivió con los paramilitares, al contrario, quedó muchas cosas impune y siguieron, no se supo de muchas personas que fueron desaparecidas, muchas personas y familias, mujeres, madres, decían, mi hijo se desapareció y no hubo reparación, no me dijeron dónde está mi hijo. Sí, no, es totalmente cierto. A ver, los pilares fundamentales de, 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 de la negociación con los paramilitares fue la ley de justicia y paz, que fue el soporte jurídico de la negociación. Uno de los ejes fundamentales de esta negociación era verdad, justicia y reparación, pero a, hablar de verdad y justicia y reparación en el país es muy complicado. Conocer la verdad históricamente de, 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 de lo que pasó es demasiado difícil. En, en el tema de la justicia... Pues bien, la ley de justicia y paz no cumplió sus objetivos fundamentales, que era sostener la negociación entre, entre el Estado y los paramilitares. Fue una, una ley débil, una ley que, que no pudo cumplir los objetivos por lo complicado del momento, por el poco respaldo que tuvo la negociación de los, de los paramilitares, porque fue un proceso que, 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 que estuvo solo, fue un proceso que no tuvo, ningún, no tuvo un acompañamiento muy grande, no tuvo un acompañamiento en su momento político como lo ha tenido el mismo proceso de paz con la FARC, porque fue un proceso que a nivel de la comunidad internacional lo dejaron solo y fue un proceso que no tenía los estándares que tienen que tener los procesos para poder tener una apertura en cuanto a la negociación a nivel internacional, entonces fue un proceso demasiado Rocío, débil. La primera negociación asociación acuerdo con la autodefensa que fue en un periodo de tiempo, cinco o seis años, fue con Cacique Notivara sí. y Héroes de Granada, en la ciudad de Medellín. Eh, ¿Qué quedó de ese proceso? ¿Tú recuerdas exactamente? ¿Tú eres congresista? ¿Cuál fue tu rol? 
¿Qué le quedó a Medellín? ¿Qué le quedó a la autodefensa por dentro? Etcétera. Pues bueno, para, para Antioquia y para Medellín la desmovilización del bloque cacique Notivara fue muy importante. Considero que fue la cuota inicial para las desmovilizaciones en el país. Eh, para nadie es un secreto que Medellín es una de las ciudades donde más fuerza tienen las organizaciones armadas ilegales y donde, y donde más ha crecido la criminalidad en los últimos años, producto pues, de, 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 de toda la temática alrededor de, de la convivencia y de la paz que se presenta. Eso es lo que llamamos el conflicto urbano, ¿no? Que se presenta en Medellín y todo lo que, todo lo que se genera alrededor, como lo dices tú, eh, Luis Guillermo, eh, en lo que tiene que ver al tema del conflicto urbano. Fue un aporte muy importante que, que hicieron las autodefensas a la paz de Colombia, porque Medellín es una de las ciudades más importantes del país. En su momento eh, fue una desmovilización que generó muchas expectativas, pero a su vez los mismos líderes de las autodefensas sufrieron una gran persecución acá en, en el municipio de Medellín fue un proceso que no estuvo muy acompañado, fue un proceso que no fue muy bien rodeado y finalmente permitió de que gran parte de los líderes de la desmovilización del bloque cacique Nutibara fueran, fueran masacrados, muchos de ellos también emigraron a organizaciones al margen de la ley que en ese momento buscaban permear la negociación, entonces se podría decir de que de que no tuvo no tuvo el éxito que en su momento se esperaba que, que tuviera porque fue, fue, un, fue una negociación que no estuvo muy bien rodeada y que no tuvo un acompañamiento muy grande por parte de la institucionalidad. Y fue demasiada gente, fueron 34 bloques para quienes no conocen como la cifra exacta de cuántos bloques se nos movilizaron en su momento, fueron 34, pero mi pregunta es, ¿faltó acompañamiento de quién? Si ahorita firmamos un proceso de paz con las FARC, y ellos también aseguren que les hace falta acompañamiento y dice bueno, nos mandaron a vivir y estamos en peligro, pues nos van a matar. Lo mismo pasó entonces en su momento con las autodefensas. Sí, en su momento con las autodefensas pasó lo mismo, en el caso de Medellín, como estamos hablando de este tema del bloque Cacique Notivara, muchos de los combatientes que se desmovilizaron del bloque Cacique Notivara fueron perseguidos, no hubo acompañamiento por parte de la institucionalidad, en el tema de la comunidad internacional fue un proceso que estuvo solo, bien relacionado ahora, digamos, con el proceso de paz de las FARC, que es un proceso que tiene un acompañamiento internacional constante, el proceso de paz con las autodefensas no y el proceso de paz con el bloque cacique notivara primero que todo la extradición de sus de sus jefes fue un detonante para que este proceso quedara en el aire para que este proceso tambaleara al no estar los líderes más representativos de, de, de esta organización fue un proceso que, que quedó huérfano quedó solo eh, otro no, señor, tema perdóname. también en muchos su, en de su momento se dijo que haber extraditado a esos líderes paramilitares de autodefensa se extraditó la verdad, es relativamente cierto, es totalmente cierto, ¿qué opinas tú? Sí, eso fue un detonante muy fuerte y muy delicado y, y volvemos como al mismo cuello de, de botella, la extradición de los jefes paramilitares puso, puso a tambalear el proceso de paz en todo el país, en las autodefensas, eso permitió que crecieran organizaciones emergentes como las que existen hoy en el país y en el, y en el municipio de Medellín permitió el crecimiento y el aumento de la criminalidad en, en, en este municipio. Entonces, de, desde ahí y se vio que fue un proceso pues que en su momento no cumplió las expectativas que, Miren, que debiera es, haber cumplido. Es algo muy curioso, porque si lo miramos desde las personas que aceptaban y que acompañaban el proceso de paz, decían, bueno, se, con la extradición de pronto estamos cometiendo un error, porque ellos van a decir, no, pues extraditaron a las personas, a las cabezas, a los que estaban en el mando y mientras que los contradictores decían, no, están extraditando la verdad, no quieren que digan la verdad y al contrario, entonces como de las dos partes se, se castigaba el hacer la extradición y ahorita con el proceso de paz con las FARC creo que es algo que también se sigue y que se vuelve a hablar, es un argumento que dicen, no, pero es que con la SAUC se realizó las, las extradiciones mientras que con las FARC no hay un castigo real, por así decirlo, porque ellos lo ven como un castigo eh, son dos procesos totalmente totalmente diferentes, volvemos a lo mismo, con el tema de la extradición de los jefes más importantes de las autodefensas, se, extra, se extraditó la verdad, entonces ahí vamos fallando en uno de los pilares fundamentales de, del proceso de, 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 de verdad, justicia y reparación.
en el tema de, de, de las autodefensas. Con el tema de las FARC, pues desde luego, si hay un proceso de paz, no puede haber una extradición, porque toda organización armada ilegal, después de dejar las armas, lo más importante es que se tomen el poder a través de la, de, 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 de la vía política. Es, es, eso se ha dado históricamente en el mundo. Ninguna organización se va a desmovilizar, va a anteponer sus armas para... Para, para ir a la cárcel o para estar fuera de esos Rocío, escenarios Rocío, políticos Rocío, Rocío, donde tienen Aquí que hay estar. algo muy curioso, porque, bueno, yo soy una persona del común, una joven comunicadora, y estoy aquí sentada con dos personas que han vivido dos procesos muy importantes, históricos, históricos de nuestro país. Por un lado tenemos una persona que vivió, que sintió, que acompañó el proceso de la desmovilización de todo el tema de las AUC, por otro lado tenemos a Luis Guillermo Pardo, que también vivió, sintió, sufrió, luchó ese proceso de paz con, pues con el M-19. Entonces, me siento afortunada y creo que los televidentes también se deben sentir afortunados porque eso se trata. Aquí tenemos dos personas que viven pues, un grupo que estaba, digamos, muy diferente, ideologías diferentes, y aquí estamos haciendo pedagogía de paz. Claro, eh, por eso el tema... Paz sin reconciliación es imposible, Rosy. Es decir, el gran esfuerzo que tiene que hacer Colombia es la reconciliación, Daniela, porque de lo contrario pasa lo que está pasando hoy. De ahí los odios vuelven, las venganzas vuelven, la retaliación vuelve, etc. O sea, ahí tenemos un tema de fondo y con Rocío nos une haber vivido como protagonistas mucha parte de la historia de paz de Colombia, pero además haber generado afectos de paz, afectos de reconciliación, y esto es demasiado trascendental, y coloquios de paz y guerra en esa versión académica que estamos construyendo como pedagogía de paz es el mejor ejemplo para ello, Daniela. Claro que sí. Yo quisiera preguntarle a la señora Rocío, en su momento cuando se decidió firmar este proceso, ¿se tenía la bandera de la paz realmente? o ¿Qué se buscaba? Es un proceso que se dio más o menos en el 2006, ¿verdad? Sí, eh, en el 2005 las autodefensas tenían desde luego... Todo, todo el deseo de, 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 de hacer la paz, de reconciliarse con el país, eh, de, de, de llegar al poder a través de, 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 de la vía política, el tema de la reconciliación y el tema de la paz, pues yo creo que mueve los sentimientos más profundos de cualquier ser humano. Entonces, en ese momento, pues el objetivo principal y, y de aquel gobierno entonces del presidente Álvaro Uribe Vélez era, era, era llegar a, a, a que Colombia hiciera una negociación con una organización que estaba desangrando el país, que le hacía mucho daño al país y finalmente en su momento considero que, que fue un acumulado importante para la paz, porque es que eh, fue una de las desmovilizaciones más importantes que se han dado en el mundo. Primero que todo por el número de las armas y segundo por el número de todos los desmovilizados que que entraron a la ley de justicia y paz y que, en el, y que en aquel entonces se sometieron a ese proceso de negociación. Bueno, para mí me entristece decirlo, pero a pesar de que se firmó un proceso que, con el que se esperaban muchas cosas, hoy aún seguimos luchando contra pues, los paramilitares, porque nos llámense como se llamen, hoy no son las AUC, pero tienen otro nombre y nos siguen desangrando, como usted bien lo dice. Yo quiero que para cerrar esta entrevista hablemos de algo muy importante, porque como lo decía al inicio de esta entrevista, las mujeres tenemos esa voz y las mujeres colombianas tenemos ese, ese empuje para hacer muchas cosas bonito, bonitas y hoy tenemos una mujer que además de tener una experiencia hermosa, hoy se decidió por tener un libro. Entonces, para terminar, yo le invito para que invite a los televidentes a leer su libro y que les dé un pequeño in. Ah, bueno, no, pues en esa construcción y ese crecimiento personal que hacemos día a día, hemos, con mi hija Surani Arboleda y yo, creamos un libro que se llama Mujeres Valientes, un libro que invita mucho como, como a la reconciliación, más que con los demás, con nosotras mismas, hacer florecer esas motivaciones internas y encontrarnos muy, muy adentro nosotras las mujeres, a, a manejar el tema del emprendimiento, quiénes somos, para dónde vamos y cómo, emocionamos, cómo controlamos nuestras emociones y cómo podemos hacer de esas grandes emociones nuestras grandes fortalezas para aportarle a esta sociedad eh, como mujeres. Bueno, me encantó hacer este coloquio el día de hoy con una mujer, una mujer valiente, como se llama su libro, una mujer colombiana y que se decidió llevar esa bandera de ser líder. Así que muchísimas gracias, espero que esta sea su casa, que esta sea su mesa para que usted le comparta a todos los colombianos y a las personas que nos ven el día de hoy esa bandera de paz y hacer ese eso que nos hace falta, Daniela, hacer esa pedagogía de paz. Daniela, ¿me permite terminar claro con un sí. tema? 
coloquios de paz y guerra es toda la verdad de la paz y de la guerra, por eso es pedagogía, por eso están los diversos enfoques, las diferentes visiones y los diferentes afectos, porque la paz sin afecto es imposible. Claro que sí, entonces doctora, muchas gracias por acompañarnos, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y continuamos aquí, no canalé, no canalé porque aquí vamos a hacer pedagogía de paz y lo que viene está mucho más interesante. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolcm 60gmailcom Los congresistas elegidos el 9 de marzo tendrán un periodo de cuatro años y entre sus funciones están crear, modificar leyes y ejercer el control político a funcionarios del gobierno, así como elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Durante los escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Una mirada diferente a los hechos que son noticia, la información de la región, Colombia y el mundo. Los deportes que nos emocionan y orgullecen. Los personajes y los eventos que siempre son noticias. Un noticiero amable, imparcial, veraz y cercano. CNC Noticias, lunes a viernes, 6.30 de la tarde, emisión central. Recibidas las tarjetas electorales, el ciudadano se dirige al cubículo o recinto aislado para marcar con una X o cualquier otro signo legible que permita expresar claramente su voluntad, la casilla del candidato y o partido de su preferencia, o la del voto en blanco. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Hacer pedagogía de paz es conocer todos esos puntos de vista. Así es, es la verdad de la paz y la guerra en Colombia y en Antioquia. Esa sí es simple, Daniel. Pero sabe, esa es la, ver la verdad, pues, o sea, la que viven, la que esas personas que tienen esos testimonios que fueron víctimas o que simplemente lucharon porque se fueron a realidad. Esa sí es la verdad, no la que posiblemente no se vivió en su momento en ese proceso de paz. La verdad en carne y hueso, por eso eh, coloquios hace entrevistas, tiene testimonios, tiene imágenes para que haya una adecuada y completa pedagogía de paz. Sin la pedagogía de paz es absolutamente imposible comprender el momento histórico que vive Colombia y que vive Antioquia. Luis Guillermo sabe, mire, aquí en este programa hablamos sobre las verdades, ¿cierto? Sí. Y a, vamos a llegar a este punto de las conclusiones donde decimos, bueno, si no se cumplió con el proceso de paz con las FARC, remontémonos a la historia. ¿Realmente se cumplió con el proceso de paz de las AUC? No, tampoco, es que, es que el Estado colombiano tiene una característica de su falta de coherencia, eh, su falta de compromiso definitivo, parece que solo le interesara silenciar unos fusiles o unas armas y la paz es mucho más allá, como decía Jaime Bateman Cayón, que el silencio de los fusiles, la paz es justicia social, la paz es justicia legal, la paz es reconciliación, la paz es inversión en el campo antioqueño y colombiano, es que, o sea, tenemos grandes debilidades en, eh, en el campo antioqueño, en el campo colombiano, la paz es todo eso. No, y es que aparte de eso, se firmó un proceso de paz y hoy, estamos en el 2018, tenemos a las Águilas Negras, tenemos a muchos otros grupos armados que se deben llamar para Daniela, militares. mira, el principal jefe de la autodefensa de Gaitanistas, 
o Clan del Golfo, como se quiera llamar, fue un desmovilizado del Ejército Popular de Liberación que se desmovilizó en 1991, recicló hacia las autodefensas y luego recicló hacia la crear la, la autodefensa gaitanista. Y muchas de las bandas y los combos en Medellín fueron de antiguos jefes de las autodefensas. O sea, el Estado no actúa como debe actuar y el conflicto y la delincuencia se recicla en el campo y en la ciudad. Bueno, lastimosamente se acabó el programa, lastimosamente esa es la historia de nuestro país, lastimosamente esa es la historia y lo que quedó de esos procesos de paz que se han firmado en nuestro país. Es la Colombia que somos, es la Colombia de carne y hueso, es la verdad. Pero la invitación para que ustedes como ciudadanos también tomen la voz, que tomemos acciones, porque todos juntos podemos generar el cambio, que aprendamos juntos a que vengan aquí, a que vean este programa, a que nos escriban por redes sociales, ya nos pueden buscar por Facebook y por Instagram como Coloquios de Paz y Guerra y a que se conecten todos los jueves a partir de las ocho y media para que juntos hagamos pedagogía de paz, porque juntos podemos lograr el cambio.